ডায়াবেটিস সুনিয়ন্ত্রণ করার অত্যন্ত সহজ উপায় হচ্ছে আমাদের যে টার্গেট থাকবে অর্থাৎ একজন ডায়াবেটিস রোগী সে তার ডায়াবেট তার রক্তের শর্করাকে তার নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সে একটা টার্গেট সেট করবে এবং তার ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সেইটাকে আপনার টার্গেটে সেট করে নেবে যদি একজন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের একজন বয়স্ক মানুষ হন তাহলে তার প্রাথমিক টার্গেট থাকবে খালি পেটে সিক্স মিলিমুল পার লিটার এবং ভরা পেটে এইট মিলিমুল পার লিটার তার ব্লাড সুগারের পরিমাণ এবং তিন মাসের অ্যাভারেজ আমরা যেটাকে বলি হিমোগ্লোবিন এওয়ান্সি সেটা হবে লেস দ্যান সেভেন পারসেন্ট আবার যদি এ একজন সত্তর থেকে আশি বছরের বয়স্ক লোক হন তাহলে তার টার্গেট হবে খালি পেটে সেভেন সাত থেকে আট মিলিমুল পার লিটার এবং খাবার পরে দশ থেকে এগারো মিলিমুল পার লিটার এবং তিন মাসের এভারেজ যেটা এইচপি ওয়ান্সি পার্সেন্টেজ হবে লেস দ্যান এইট পারসেন্ট অর্থাৎ সকল মানুষের ডায়াবেটিসের বা রক্তের শর্করার পরিমাণের টার্গেট কিন্তু সমান নয় এই ডায়াবেটিক বা রক্তের শর্করাকে নিজেরা যদি আমরা কৌশলে যদি আমরা এটাকে সুনিয়ন্ত্রণ করতে পারি তাহলে পরে আমাদের শরীরের আমাদের শরীর আর অনেকগুলা রোগ থেকে বেঁচে যাবে যেমন যাদের ডায়াবেটিস হয় তাদের কিন্তু আপনার হাইপার টেনশন অর্থাৎ উক্ত উচ্চ রক্তচাপের রোগ হয় আবার তাদের কিডনি রোগ হয় এমন কি আরও অনেকগুলা রোগের আপনার উৎসস্থল হতে পারে আপনার ডায়াবেটিস আমরা ডায়াবেটিস রোগীর কমপ্লিকেশনে আমরা বলেছি যে পেরিফেরাল ডায়াবেটিস রোগীর ক্ষেত্রে কয়েকটি অর্গান আপনার সবচেয়ে বেশি ইনভলভ হয়ের মধ্যে চোখ যেটাকে আমরা বলি ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি আরেকটা হচ্ছে কিডনি যেটাকে আমরা বলি ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি এবং শরীরের স্নায়ু যেগুলো আপনার ডায়াবেটিস আক্রান্ত এটাকে আমরা বলি ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি এবং এই যে অঙ্গগুলো আমি যেগুলোর কথা উল্লেখ করলাম এইগুলার পাশাপাশি আমাদের উচ্চ রক্তচাপও কিন্তু ডায়াবেটিস রোগীর অতি সহজে আপনার আক্রমণ করে থাকে এই কারণে ডায়াবেটিসকে সুনিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত জরুরি আমরা আমাদের বাসায় আমরা প্রতিদিন একটি ব্লাড সুগার আমরা প্রতিদিন আমরা ইচ্ছা করলে আমরা লেবে গিয়ে ব্লাড সুগার করতে পারবো না আমরা আমাদের বাসায় একটি গ্লুকোমিটার কিনে আমরা আমাদের ব্লাড সুগারকে আমরা প্রতিদিন আমরা চেক করতে পারি আমি বলে থাকি যে একটি মোবাইল ফোন কেনার চেয়ে একটি গ্লুকোমিটার কেনা অত্যন্ত জরুরি অর্থাৎ সেইলিওর মোবাইল ফোন বা ইয়ে গ্লুকোমিটার কারণ গ্লুকোমিটার আপনাকে অত্যন্ত সাহায্য করবে খুব সহজ করে আপনার এই ব্লাড সুগারটা আপনাকে চেক করে নিতে এই জন্য আমাদের ডায়াবেটিক সকল ডায়াবেটিক রোগীর উচিত হচ্ছে একটি গ্লুকোমিটার কেনা তার পাশাপাশি আমি যে কথাটি বলবো ডায়াবেটিস রুগীকে যে পরামর্শটি আমরা দিব ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রণ রাখার বা সুকৌশলে সুনিয়ন্ত্রণ করার আরেকটি উপায় হচ্ছে হেলদি লাইফস্টাইল অর্থাৎ শৃঙ্ সুন্দর মানে সুস্বাস্থ্যসম্মত শৃঙ্খলিত জীবন আমরা হেলদি লাইফস্টাইলের যে বিষয়টি আমরা সামনে নিয়ে আসবো সেটি হচ্ছে আমরা বলি সাধারণত ডায়াবেটিস রুগীর ক্ষেত্রে একটি সবচেয়ে কমন একটি ডায়ালগ হচ্ছে থ্রি ডি অর্থাৎ ডায়াট কন্ট্রোল ডিসিপ্লিন এবং ড্রাগ এই ডায়াট কন্ট্রোল এবং ডিসিপ্লিনের মধ্যে কিন্তু আপনার ডায়াবেটিসকে সুনিয়ন্ত্রণ করার সবচেয়ে বড় উপমায় বা উপাদান কিন্তু নিহিত রয়েছে আমরা যদি ডায়াবেটিস রুগীর ক্ষেত্রে যদি আমরা একটি উপদেশ দিতে পারি যে উনি ডায়াবেটিস রুগী কী খাবেন এবং কী খাবেন না এই বিষয়টি আমরা সামনে নিয়ে আসব ইনশাল্লাহ আগামী পর্বে এটি সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব আজকে হেলদি লাইফস্টাইল সম্পর্কে আমি দু একটি কথা বলে আমার আজকের আলোচনা শেষ করব ইনশাল্লাহ একজন ডায়াবেটিস রুগীর তার শুধুমাত্র ডায়াবেটিস রুগীর ক্ষেত্রে হেলদি লাইফস্টাইল আবশ্যক বিষয়টা কিন্তু এরকম নয় প্রত্যেক মানুষের জন্য কিন্তু হেলদি লাইফস্টাইল এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ একজন মানুষের তার প্রাত্যহিক জীবন ভোর থেকে শুরু করে তার রাত্রে ঘুমানো পর্যন্ত প্রত্যেকটি কাজ এবং প্রত্যেকটি বিষয় কিন্তু শৃঙ্খলিত সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুন্দর করে সাজানো গুছানো থাকবে এবং এই বিষয়টি ডায়াবেটিস রুগীর ক্ষেত্রে আরও বেশি প্রয়োজন কারণ একজন ডায়াবেটিস রুগী সকালে ঘুম থেকে উঠে তার প্রাত্যহিক প্রার্থনার এবং সালাতের বিষয়টি সে সম্পাদন করে সে কিন্তু যদি তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট সে একটু মর্নিং ওয়াক আমরা যেটাকে বলি অর্থাৎ সকুব বুড়ে সকালবেলা হাঁটাহাঁটি করে বা দৌড়াদৌড়ি করে শরীরে এমনভাবে করবেন যাতে তার শরীর থেকে একটু ঘাম ঝরে তারপর তার সকালের নাস্তাটি করবেন এবং তারপরে উনি তার কাজে বের হবেন দুপুরের সালাতের পরে অর্থাৎ দুপুরের জোহরের নামাজের পরে উনি তার লাঞ্চের বিষয়টি উনি তার উনি উনি তার দুপুরের খাবারটি উনি সং মানে খাবেন তারপরে বিকালে উনি আবার 
আসরের নামাজের পরে হালকা একটু স্ন্যাক্স নেবেন তারপরে উনি আবার ওনার কাছ থাকলে বের হয়ে যাবেন আবার রাতে 7টা থেকে 8টার মধ্যে উনি আবার রাতের খাবারটি গ্রহণ করবেন অর্থাৎ উনি প্রতিদিন আমাদের তিন বেলা যে মেইন মেনু আছে এটার পাশাপাশি উনি এই খাবারটা দুই বেলা স্ন্যাক্স নেবেন অর্থাৎ মূল খাবারটাকে পাঁচ ভাগ করে খাবেন এবং আমরা আরেকটি বলি আমরা মুসলিম হিসাবে কিন্তু আরেকটি বিষয় হচ্ছে আমাদের সামনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাঁচ বেলা সালাদ যদি একজন মানুষ নিয়মিত আদায় করে তাহলে এইটাই হচ্ছে তার প্রাত্যহিক হেলদি লাইফস্টাইলের অন্যতম একটা বড় উপকরণ সুতরাং আমরা এখানেই বলতে পারি যে একজন মানুষ যদি সুন্দর করে তার সকালের ঘুম থেকে ওঠার পর তার প্রাত্যহিক সালাত এবং প্রার্থনার থেকে শুরু করে যদি তার রাত্রে ঘুমানো পর্যন্ত তার এই দৈনন্দিন জীবনটাকে যদি একটা সুন্দর রুটিনের মধ্যে নিয়ে আসে এবং তার খাবার দাবারকে যদি সঠিক মাত্রায় সে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে যদি তার খাবার দাবারটা গ্রহণ করে এবং সে তার প্রাত্যহিক পাঠ প্রার্থনাটুকু যদি বা সালাটুকু নিয়মিত আদায় করে এই সবগুলো মিলিয়ে যদি মিলিয়ে আমরা এটাকে বলতে পারি তার হেলদি লাইফস্টাইল এবং একজন ডায়াবেটিক রুগী তার যদি ডায়েট কন্ট্রোল করতে পারে এবং তার হেলদি লাইফস্টাইল এবং ডিসিপ্লিনের লাইফ লিড করতে পারে তাহলে অবশ্যই সে তার ডায়াবেটিসকে সুনিয়ন্ত্রণ করতে পারবে